കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൽ ഐ സിയെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഐ സി ജീവനക്കാരും ഏജന്റുമാരും ഒരു മണിക്കൂർ പണിമുടക്കി പ്രതിഷേധിച്ചു ജീവനക്കാരും ഏജന്റുമാരും ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എൽ ഐ സിയുടെ ഓഹരി വിൽക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ദേശവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൽ ഐ സി എന്ന സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തിയത് അഞ്ചു കോടി മൂലധനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് നൂറ് കോടി ആസ്തിയിലെത്തി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ലാഭവിഹിതമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നൽകിയത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് ദശാംശം ഒൻപത് നാല് കോടിയാണ് ഒൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ആയിരം കോടിയിലധികം ഡിവിഡൻഡ് ആയി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് കൂടാതെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും രാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണത്തിനും എൽ ഐ സി വഹിച്ച പങ്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ജനങ്ങളുടെ പണം ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം എൽ ഐ സി ഇന്നും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ എൽ ഐ സിയെ പൊതുമേഖലയിൽ നിർത്തേണ്ടതാണെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ സൂചിപ്പിച്ചു സമരം എൻ വാസുദേവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി പോൾസൺ കെ സി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അനിൽകുമാർ എം ഹരിലാൽ ടി ജി സെബി ജോസഫ് പത്മിനി പി പി രവീന്ദ്രൻ പ്രിയദർശിനി ആനന്ദ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ നാഷണൽ ചെയ്ത് പത്താറുപത്തഞ്ച് കമ്പനികളെ ഒരു കൊടക്കീഴിലാക്കി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇൻഷുറൻസിന് പരിരക്ഷയ്ക്കും ഇന്ത്യയെ തന്നെ നിലനിർത്താവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമാക്കി വളർത്തിയെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ അതികഠിനമായി പ്രതിജ്ഞ ഏജന്റന്മാരും ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർമാരും എൽ ഐ സിയുടെ സ്റ്റാഫും മാനേജ്മെന്റും കൂടെയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാം കൂട്ടായ്മയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എൽ ഐ സി എന്ന പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു മഹാസ്ഥാപനമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ കണ്ണുകെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ വളർച്ച വളരെയേറെ താഴെ പോയിരിക്കുന്നു പത്ത് രണ്ടക്കത്തിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകും പത്ത് ശതമാനത്തിൽ കൂടെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ കയറിയ ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചിന് താഴേക്കും നാല് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് താഴേക്കുമായി വളർച്ച കുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജി ഡി പി ഇല്ലാതെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി ഇന്ത്യയുടെ പൊതു കടം വർദ്ധിച്ച് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങളുടെ ഭാവി തുലാസിലാക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര 